హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హలో నారు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనం నైన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ చాప్టర్ టూ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చాప్టర్లో గురించి చాప్టర్ గురించి మనం డిస్కప్ చేస్తున్నాం సో నేను ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను మీరు కనుక ఆ పార్ట్ చూడకపోతే లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి మీరు చూడండి అండ్ నైన్త్ క్లాస్కి సంబంధించిన నైన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ అన్ని లెసన్స్ మీకు ఒక ప్లేలిస్ట్ కావాలనుకుంటే ఆ ప్లేలిస్ట్ నా ఛానల్లో అండ్ ఉంది అండ్ మీకు కనుక నేను లింక్ కూడా ఇస్తాను వీడియో కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో సో మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి నైన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ అన్ని చాప్టర్స్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ని అయితే మీరు పొందొచ్చు సో మనం లాస్ట్ వీడియోలో వాట్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ స్టేట్ ఆఫ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది తా శాస్త్రవేత్తలకి మైండ్లో అరేజ్ అయ్యింది అండ్ టూ సైంటిస్ట్ వచ్చేసి అరిస్టాటిల్ అండ్ గలీలియో వీళ్ళిద్దరు ఏం చెప్పారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అరిస్టాటిల్ అంటే ఏదన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క న్యాచురల్ స్టేట్ వచ్చేసి రెస్ట్ అని చెప్పాడు దీనికి విరుద్ధంగా గలీలియో ఏదన్నా సరే ఆబ్జెక్ట్ దానికి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అవ్వనంత వరకు అది యూనిఫామ్ మోషన్లో అలా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో వెళ్తూనే ఉంటుందని గలీలియో చెప్పాడు సో ఈ అరిస్టాటిల్ మరియు గలీలియో కాంట్రడిక్షన్తో సార్ ఐసాక్ న్యూటన్ త్రీ ఫండమెంటల్ లాస్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఈ త్రీ ఫండమెంటల్ లాస్ మనకి ఫోర్స్కి మరియు మోషన్లో ఉన్న మార్పుని అంటే కదలికలో ఉన్న మార్పుకి ఈ రెండింటికి సంబంధాన్ని గురించి మనకి ఈ త్రీ ఫండమెంటల్ లాస్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి ఈ త్రీ ఫండమెంటల్ లాస్ని పాపులర్గా ఏమని పిలుస్తారంటే న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అని పిలుస్తారు సో మనం ఈ వీడియోలో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా మోషన్ ఈ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అనే ద లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటారు సో మనం ఈ వీడియోలో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా గురించి తెలుసుకుందాం ఇక లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఈ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్నే లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటామని చెప్పాను కదా సో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా మోషన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ రిమైన్ అట్ రెస్ట్ ఆర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ అన్లెస్ కంప్లీట్ టు చేంజ్ ఇట్ స్టేట్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎ నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ కాదు ఒక రకంగా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనుకోండి సో ఈ ది స్టేట్మెంట్ అర్థం ఏంటంటే ఏదన్నా సరే ఆబ్జెక్టు రెస్ట్లో ఉన్నది రెస్ట్లోనే ఉంటుంది అదే అది మూవ్ అవుతున్న ఆబ్జెక్ట్ అయితే దానిపైన ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అవ్వనంత వరకు అది అలా మూవ్ అవుతూనే యూనిఫామ్ మోషన్లో అలా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్లో మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఈ స్టేట్మెంట్కి అర్థం వచ్చేసి ఇది అంటే ఇక్కడ అన్లెస్ కంపల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఇట్స్ స్టేట్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ నెట్ ఫోర్స్ అనేది కదా నెట్ ఫోర్సే కాదు ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అయినా సరే అప్లై అవ్వనంత వరకు రెస్ట్లో ఉన్నది రెస్ట్లోనే ఉంటుంది అదే అది కదిలే ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అవ్వనంత వరకు యూనిఫామ్ మోషన్లో అలా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది అని ఈ స్టేట్మెంట్కి అర్థం ఈ న్యూటన్స్ ఫస్ట్లో మనకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే నెట్ ఫోర్స్ కనుక ఏదన్నా సరే ఆబ్జెక్ట్ పైన నెట్ ఫోర్సే కాదు ఏదన్నా సరే ఫోర్స్ ఆ బాడీ మీద ఏ బాడీ మీద అయినా సరే ఫోర్స్ అప్లై అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది అని ఈ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సో ఏం జరుగుతుంది ఏ ఫోర్స్ ఎలాంటి ఫోర్స్ కూడా ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన అప్లై అవ్వకపోతే ఆ ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లో ఉన్నది రెస్ట్లో ఉంటుంది అది మూవ్ అవే అయితే అయితే స్ట్రైట్ లైన్లో అలా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్లో యూనిఫామ్ మోషన్లో అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది సో ఈ న్యూటన్స్ ఫస్ట్లా మనకి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఏ ఏదైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఆబ్జెక్ట్ కానీ సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనర్షియా అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోబోతున్నాం ఇనర్షియా ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ రిసిస్ చేంజ్ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదన్నా సరే ఆబ్జెక్ట్ దానిపైన ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై అవ్వడంత వరకు రెస్ట్లో ఉన్నది రెస్ట్లోనే ఉంటుంది మోషన్లో ఉండే అంటే కదలికలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ అయితే యూనిఫామ్ మోషన్ అలా కదులుతూనే ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అవ్వనంత వరకు సో ఈ ఎనర్షియా ఈ డెఫినేషన్ ఆ డెఫినేషన్ ఒకటే మీరు ఫస్ట్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్నే ఆ స్టేట్మెంట్నే చూసుకోండి ఎందుకంటే అది కొంచెం అర్థం అవుతుంది ఇది కొంచెం అర్థం కావడానికి హార్డ్గా ఉంటుంది సో ఈ ఇనర్షియాలో మళ
అలా యూనిఫామ్ మోషన్లో వెళ్తూనే ఉంటుందని చెప్తున్నాం కదా సో మళ్ళీ ఈ రెస్ట్ మోషన్ ఈ రెండింటికి సంబంధించి మళ్ళీ టూ టైప్స్ అవేంటంటే స్టాటిక్ ఎనర్జియా డైనమిక్ ఎనర్జియా సో స్టాటిక్ ఎనర్జియా ద బాడీ అట్ రెస్ట్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు స్టే అట్ ద సేమ్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్సెప్ట్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ పొజిషన్ అంటిల్ సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ నౌన్ యాజ్ స్టాటిక్ ఎనర్జియా అంటే ఏదన్నా సరే ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లో ఉందనుకోండి అది రెస్ట్లోనే ఉండాలనుకుంటుంది ఎప్పటివరకు దానిపైన ఎలాంటి ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎలాంటి ఫోర్స్ కూడా దానిపైన అప్లై అవ్వనంత వరకు రెస్ట్లో ఉండాలి రెస్ట్లో ఉన్నది రెస్ట్లోనే ఉండాలని అనుకుంటుంది సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో మనం ఒక బాటిల్ని తీసుకొని ఆ బాటిల్ పైన ఒక కార్డ్బోర్డ్ని ఇలా సర్కిల్ షేప్లో కట్ చేసి ఇలా బాటిల్ పైన ఇలా నుంచోబెట్టాలి చూడండి నుంచోబెట్టిన తర్వాత ఏదో ఒక పెన్ క్యాప్ తీసుకొని పెన్ క్యాప్కి చివర ఇదిగొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెన్ క్యాప్ అయితే ఇక్కడ చివర కొంచెం ఇట్లా ఉంటుంది కదా మిల్క్ లాగా పెన్ క్యాప్కి సో ఆ మిల్క్ని ఈ క్యాప్ ఈ కార్డ్బోర్డ్కి అతికేలాగా ఇలా నుంచోబెట్టండి పెన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ కార్డ్బోర్డ్ ఉంది కదా దీనిని ఇదిగోండి ఇలా చేత్తో ఈ కార్డ్బోర్డ్ని ఈ డైరెక్షన్లో ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో హిట్ చేయండి ఫాస్ట్గా అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కార్డ్బోర్డ్ అనేది కింద పడిపోయి ఈ క్యాప్ అనేది బాటిల్లో పడడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు దాకా ఆ బో ఆ క్యాప్ అనేది ఇక్కడ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది ఇక్కడ ఈ క్యాప్ ఇప్పుడు దాకా రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది సో ఇక్కడ కింద ఇది ఒక్కటే దీని ఒక్కదానికి ఫోర్స్ అనేది ఈ కార్డ్బోర్డ్ ఒక్కదానికి ఫోర్స్ అప్లై అయింది సో ఈ పెన్ రెస్ట్లోనే ఉంది దీనికి ఎలాంటి ఫోర్సెస్ అప్లై అవ్వాలా సో ఈ కార్డ్బోర్డ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ పెన్ క్యాప్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ బాటిల్లో పడడం జరుగుతుంది సో అది రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి సేమ్ అదే పొజిషన్లో రెస్ట్లోనే ఉందా అనుకుంది బట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల అది కిందకు వచ్చింది మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే మీరు క్యారం బోర్డ్ ఆడేటప్పుడు ఇలా కాయిన్స్ని స్టాక్స్ లాగా హారిజెంటల్ స్టాక్ అదే వెర్టికల్ స్టాక్స్ లాగా ఇలా పెడతారు కదా స్టాక్స్ అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి ఇలా పెడతారు కదా సో అలా ఈ విధంగా కాయిన్స్ని అమర్చి స్ట్రైకర్ తీసుకొని ఇక్కడ కింద షార్ప్ హిట్ ఇవ్వండి కింద దానికి సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కింద కాయిన్ వరకు ఒక కొంచెం ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది మనం ఎంత ఫోర్స్తో కొడతామో దానికి అంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది మిగిలిన వాటికి ఎలాంటి ఫోర్స్ ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ కింద ఒకటి కదిలి ఎక్కడ అక్కడ పడుతుంది సో ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో అలానే అదే ప్లేస్లో అలానే నుంచుంటాయి సో దీని బట్టి కూడా ఆ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది రెస్ట్లో ఉన్నవి రెస్ట్లోనే ఉంటాయి ఇలా బుక్స్ని వెర్టికల్లో స్టాక్స్ లాగా అమర్చి అంటే ఒకదానిపైన ఇలా బుక్స్ని అమర్చి కింద బుక్ని ఈ చివరి బుక్ని కనుక మీరు ఇలా ఒక కొంచెం ఫోర్స్ లాగితే ఆ బుక్ అనేది మీ చేతితో పాటు వస్తుంది మీరు లాగేసుకుంటారు మిగిలినవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో అలానే అదే ప్లేస్లో అదే పొజిషన్లో అలా కిందకు వచ్చి పడతాయి సో దీని బట్టి కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఆ మనం లాగిన బుక్ తప్ప మిగిలిన బుక్స్ అన్నీ అదే ప్లేస్లో అదే పొజిషన్లో అక్కడే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎందువల్ల అంటే స్టానిక్ కినర్షియా వల్ల సో రెస్ట్లో ఉన్నవి రెస్ట్లో ఉండాలని అనుకుంటే ఎలాంటి ఫుడ్స్ అప్లై అవ్వనంత వరకు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డైనమిక్ కనర్షియా ద బాడీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు మూవ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అంటిల్ సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ నౌన్ ఎస్ డైనమిక్ కినర్షియా అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి దానిపైన ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై అవ్వనంత వరకు అది సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటివరకు అంటే దానిపైన ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై అవ్వనంత వరకు అది మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది సేమ్ డైరెక్షన్లో దీనిలో డైనమిక్ ఎనర్షియా అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లు ఒక ట్రాలింగ్ తీసుకొని అండ్ దానికి ఒక చివర ఒక తాను కట్టి ఎక్కడ ఒక గోడకి కట్టండి అండ్ ఇంకొక వైపు తాను కట్టి మీరు పట్టుకోండి అండ్ దీనిపైన ఒక బాక్స్ పెట్టి దీన్ని ఈ డైరెక్షన్లో ఈ ట్రాలీని లాగండి అప్పుడు అది మోషన్లోకి వస్తుంది కదా మోషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత సడన్గా ఈ థ్రెడ్ ఈ చివర అయిపోయిన తర్వాత అది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది ఈ ట్రాలీ ఆగిపోయినప్పుడు మీరు గమనించేది ఏంటంటే ఇక్కడ పైన ఉన్న బాక్స్ ఏంటంటే కొంచెం టెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే అప్పుడు దాకా ఈ ట్రాలీ అనేది మోషన్లో ఉంది సడన్గా ఇక్కడ వచ్చే పాటికల్లా ఆగిపోయిన ఏమంటే అది కొంచెం టెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది మోషన్లో ఉంది మళ్ళీ అలా మోషన్లోనే అలా ఆ డైరెక్షన్లోనే అది వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆగటం వల్ల మళ్ళీ ఈ ఇక్కడ ఉన్న సర్ఫేస్కి ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల మళ్ళీ అది ఆగుతుంది సో దీనికి ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది యాడ్ అయింది సో అది నువ్వు నువ్వు అది అదే డైరెక్షన్లో వెళ్దాం అనుకుంటుంది కానీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అప్లై అవడం వల్ల ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఆగిపోయింది సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ డైనమిక్ ఎనర్జియా ఎగ్జాంపుల్ కదా చూస్తే మీరు ఏదన్నా ఒక బాల్ని కిక్ చేశారనుకోండి ఆ బాల్ కొంచెం ఆ బాల్కి కొంచెం ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది అది కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ప్లేస్లో ఆగుతుంది దాని ఫోర్స్ తగ్గేంత వరకు ఆ ఎందుకు అవుతుంది అంటే సర్ఫేస్కి ఆ బాల్కి ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల అది కొంత దూరం వెళ్ళి ఆగుతుంది అదే మీరు బాల్ని పైకి ఆకాశం వైపుకి పైకి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కిక్ చేశారనుకోండి అది కొంత దానికి ఒక కొంచెం ఫోర్స్ అప్లై అయ్యి అది కొంచెం దూరం వెళ్ళి ఫోర్స్ తగ్గేంత వరకు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వల్ల అది కిందకు వస్తుంది కిందకు వచ్చి సర్ఫేస్ని తాగుతుంది మళ్ళీ సర్ఫేస్కి మళ్ళీ బాల్కి ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల ఆ బాల్ అనేది ఆగిపోద్ది సో అది మూవ్ అవ్వాలని అనుకుంటుంది కానీ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వల్ల అది ఆగిపోతుంది